ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு சேனல் பி யூடி ஃபேனிங் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன்னா ஃபேஸ் ஷேவிங் மெத்தட் எப்படி வீட்லயே பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறதா பிளீஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க சோ தட் உங்களுக்கு கூட நோட்டிபிகேஷன் வரும் நான் எப்பப்ப வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் தவறாம நீங்க என் வீடியோஸ் பாக்கலாம் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபேஷியல் ஷேவிங்னா என்னன்னு பார்த்தலாம் ஃபேஷியல் ஷேவிங்னா வந்து நம்ம ஃபேஷியல் ரேசரை வச்சு நம்ம ஃபேஷியல் ஹேர்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ற ஒரு மெத்தட் தான் ஃபேஷியல் ஷேவிங் சொல்றாங்க ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம வீட்லயே சுலபமா பண்ணக்கூடிய மெத்தட் ஈஸியா பண்ணலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மெத்தட் நாமளே நமக்கு நாமளே வந்து ஈஸியா பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த ஃபேஷியல் ஷேவிங் இது என்ன நேரத்துக்கு வேணாலும் நம்ம செய்யலாம் வீட்லயே இருந்தபடி டக்குன்னு எங்கயோ வெளியே கிளம்புறோம் பட் கொஞ்சம் ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட டக்குன்னு ஃபேஷியல் ஹேர் ரேசரை வச்சு நம்ம ஈஸியா பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து இது எந்த அளவுக்கு டைம் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் மேக்சிமம் டென் மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் உங்களோட எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்த மட்டும் டார்கெட் பண்ணா போதும் முழு ஃபேஸ் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ் இருந்தா அந்த இடத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க இந்த அப்பல் லிப் இருக்க அந்த இடத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஐப்ரோஸ்க்கு மேல இந்த நெத்தி கிட்ட எல்லாம் சில பேருக்கு வந்து ஃபேஷியல் ஹேர் இருக்கும் எங்க எங்க ஹேர் குரோத் இருக்கோ அந்த இடத்த டார்கெட் பண்ணி நீங்க நீங்க <laughs> கை காலுக்கு யூஸ் பண்ற ரேசர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபேஸ்ல போட்டோம்னா வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு கட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு ஸோ ஃபேஷியல் ரேசர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிளண்டா இருக்கும் அண்ட் அதோட ஃபினிஷ்ல இருக்கனால உங்களுக்கு ஃபேஸ வந்து ஷேவ் பண்றதுக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் அந்த பயமும் வேணா நம்ம எங்கடா வே வேற இடத்துல கட் பண்ணி போமா அப்படின்லாம் அந்த எந்த விதமான பயமும் இல்லாம தாராளமா ஃபேஷியல் ரேசரை வச்சு நீங்க வந்து ஃபேஸ வந்து ஷேவ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஃபேஷியல் ஹேரை வந்து ரிமூவ் பண்ணா இல்ல ஃபேஸ வந்து ஷேவ் பண்ணா மறுபடியும் நம்ம ஹேர் வந்து திக்கா வளருமா அப்படின்ட்டு வந்து சகஜமா எப்பவுமே எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு தாட் இருக்கும் பட் சொல்ல போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ஷேவ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ல வந்து நம்ம தொட்டு பார்க்கும் போது நமக்கு திக்கா ரஃபா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனா அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளரும் போது அது வந்து சாஃப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வளர்ந்து வெளியே வருது இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம மொட்டை அடிச்சு இப்படி தலையை தொட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ரஃபா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா நமக்கு திரும்பி முடியெல்லாம் கொஞ்சம் நீளமா வளர்ந்தா அது பாத்தீங்கன்னா தின்னா தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஹேர் இப்படி தொட்டு பார்க்கும் போது கொஞ்சம் ரஃபா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அது வளர வளர அதாவது டூ த்ரீ டேஸ் வந்து டூ த்ரீ டேஸ்லயே வந்து அது உங்களுக்கு ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்ட் ஆயிடும் இதுதான் பேசிக் சோ நம்ம பயந்துக்க தேவையில்லை ஐயோ நம்ம ஹேர் ஐ மீன் ஷேவ் பண்ணா நம்ம முகம் வந்து அப்படியே திக்கா முடியெல்லாம் இன்னும் திக்கா வளர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது முடி திக்கா வளராது அது அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து விட்டு வெளியே வரும்போது நம்ம தொடும் போது அந்த டைனியா தானே இருக்கும் கொஞ்சமா தானே இருக்கும் சோ அதை தொடும் போது அந்த நமக்கு அந்த ஃபீல் தான் அந்த மாதிரி ஆகுதே தவிர முடி வந்து திக்கா வளராது ஃபேஷியல் ஷேவ் பண்ணா இது வந்து பெர்மனென்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பெர்மனென்ட் கிடையாது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹேர் க்ரோத் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து லைக் ஒரு டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லைன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் சோ உங்களோட ஹேர் க்ரோத் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா இருக்கோ அந்த அந்த டைம்ல நீங்க வந்து எடுத்து ஐ மீன் நீங்க ஷேவ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனா இருக்கும் நான் யூஸ்வலா வந்து பிப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் தான் பண்ணுவேன் பிகாஸ் என்னோட ஹேர் க்ரோத் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்ல ஃபேஷியல் ஷேவ் பண்றதுனால ஸ்கின்னுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆகுமா அப்படின்னு பாத்தீங்க ஃபேஷியல் ஷேவ் பண்றதுனால ஸ்கின்னுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம் ஒன்றும் ஆகாது அப்படி பாத்தீங்கன்னா மென் வந்து ஃபேஷியல் ஃபேஷியல் ஷேவ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அவங்க கிளீன் ஷேவ் பண்ண பிறகு ஃபேஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்கின் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸ்கின் வந்து நல்ல எந்த ஒரு சுருக்கம் இல்லாம நல்ல ஒரு ஃபீல் இருக்கும் 
பாக்குறதுக்கே பரவாயில்ல ஸ்கின் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரிதான் நாமளும் ஷேவ் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கின் எந்த விதமான டேமேஜ் ஆகாது லைக் நமக்கு வந்து ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த மெத்தட் வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஜென்டில் எக்ஸ்போலியன்ட் நம்ம ஃபேஷியல் ஹேரை மட்டும் இது ரிமூவ் பண்ணாது நம்மளோட ஸ்கின்ல இருக்க டேர்ட் இம்பியூரிட்டிஸ் அப்புறமேட்டு உங்களுக்கோட டெத் ஸ்கின் செல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றதுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் இது நீங்க பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து சுருக்கங்கள் வராம தவிர்க்கும் ஃபேஸ் வந்து நல்ல பிரைட்டாவும் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் உங்க ஃபேஸ் வந்து நல்ல குளோயிங்காவும் இருக்கிறதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் வந்து அதாவது ஃபேஸ் ஷேவிங் மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்த கேள்வி மென்னுக்கு வந்து வேக வேகமா முடி வளரும் அதே மாதிரி நமக்கும் வந்து வளர்ந்துருமா அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும் மென்னுக்கு ஏன் திக்கா நல்லா அடர்த்தியா இந்த இடத்துல சீக்கிர சீக்கிரமா ஹேர் வளருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹார்மோன் வந்து டெஸ்டோம் பட் நம்ம லேடிஸ்க்கு வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் இருக்கிறவங்களுக்கு <laughs> ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு சீக்கிரமா ஹேர் growth ஆகும் சோ உங்களுக்கு இந்த சின் கிட்டையும் இந்த லிப் கிட்ட எல்லாம் வந்து ஹேர் வளருதுனா நீங்க வந்து பிளக்கிங் இல்லதனா வாக்சிங் இல்லனா வந்து த்ரெடிங் பண்ணி நீங்க வந்து இந்த ஃபேஷியல் ஹேர்ஸ வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து நமக்கு பிம்பிள்ஸ் இருந்தா அது மேல ஷேவ் பண்ணலாமா அப்படிን கேட்டிங்கனா கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஆக்டிவ் ஆக்னே இருக்கும்போது ஷேவ் பண்ண கூடாது ஏன் நீங்க அந்த ஷேவ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சுனா அதோட ब्लड எல்லாம் வந்து வெளியே வந்துரும் சோ ஆக்டிவ் ஆக்னே இருக்கும்போது நீங்க கண்டிப்பா ஃபேஷியல் ஷேவ் வந்து பண்ண கூடாது அந்த இடத்தை விட்டுட்டு மித்த இடத்துல நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நீங்க வந்து ஷேவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஷியல் ஷேவிங் பண்ணும்போது ப்ரீ கேர் பண்ணும் போஸ்ட் கேர் பண்ணும் அப்புறம் நீங்க வந்து பெர்ஃபெக்டா இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க ஸ்கின் வந்து லாங் ரன்ல வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் குளோயிங் ஆகும் ஸ்மூத் அண்ட் பிரிங்கிள்ஸ் இல்லாம யங் லுக்கிங் ஸ்கின்னா இருக்கும் இப்ப வாங்க நான் இதை எப்படி வந்து ஷேவ் பண்றேன்னு உங்க கூட இப்ப நான் ஷேர் பண்றேன் ஹலோ இதுதான் என்னோட பேட் ஃபேஸ் நான் வந்து எனக்கு இங்க பிம்பிள் வந்திருக்கு அண்ட் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு பிம்பிள்ஸ் இருக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் மாத்தினேன் மாத்தினதுல உடம்புல ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்சிருச்சு அண்ட் பிளஸ் ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் வேற இருந்தது ரீசெண்ட் டைம்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது ஒர்க் ப்ரெஷர் லாட் அண்ட் லாட் ஸோ இந்த ஆக்னே அண்ட் இங்க கொஞ்சம் ஆக்னே இருக்கு அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிடுங்க அண்ட் இப்ப நான் வந்து உங்ககிட்ட காமிக்க போறேன் எந்த மாதிரி ரேஸ யூஸ் பண்ணணும் எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம்ட்டு இது வந்து டிங்கிள் உங்களுக்கு இது எல்லா பியூட்டி ஷாப்லயும் கிடைக்கும் இதுதான் இந்த டிங்கிள் ரேசர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டிஸ்போசபிள் ரேசர் நீங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தூக்கி போட்டுடலாம் அண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு குட்டி கேப் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து அஃபோர்டபிள் ரேஞ்சில் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஃபேஸ் ஷேவிங்க்கு ஆகட்டும் ரொம்ப நல்ல பெஸ்ட் மெத்தட் அண்ட் இது இல்லாம வேற ரேசர்ஸும் காமிக்கிறேன் இது வந்து ஆல்ரெடி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் மினிசோ ஷாப்பிங் ஹால்ல வந்து காமிச்சிருப்பேன் அப்ப யூஸ் பண்ணது இந்த ரேசர் இது மினிசோல இருந்து வாங்கின ரேசர் இதுவும் வந்து ரொம்ப நல்ல ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு பிகாஸ் இது ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சலாம் ப்ரொடெக்டிவா இருக்கும் உங்களுக்கு ஐப்ரோ ஷேவ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ரேசர்ஸ் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் எந்த மாதிரி ரேசர்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்ட்டு பிகாஸ் நீங்க இந்த ரேசர் யூஸ் பண்ணும்போதோ இல்ல இந்த ரெண்டு ரேசர் யூஸ் பண்ணும்போதோ ஐப்ரோஸ்ல பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணும் ஸோ ஐப்ரோஸ் கிட்ட நீங்க வந்து பிகினரா இருக்கும் போது ஐப்ரோஸ்க்குன்ட்டு தனி ரேசரா வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரேசர்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ப்ரீ கேர் அண்ட் போஸ்ட் கேர்னு நம்ம பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ ப்ரீ கேருக்கு நான் இந்த பாடி கியூபிடோட அலோவேரா நைன்டி பியோர் ஜெல் மல்டிபிள் பியூட்டி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஜெல்ல வந்து நான் அப்படி 
சமயம் வந்து உங்களுக்கு எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த வேலை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ வச்சுக்கோங்க இதை வந்து ஷேவ் பண்ணி முடிச்சோன்னே இதில் ரப் பண்ணி துடைக்கிறதுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அழுக்கு எதுவுமே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அண்ட் அடுத்தது கொஞ்சமாக இந்த ஜெல்லு எடுத்து உங்கள் ஃபேஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டன்ட் ஹைட்ரேஷன் சீரியஸாக எனக்கு இந்த ஜெல் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு எங்கெங்கே ஷேவ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து ஷேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு மேக்ஸிமம் இந்த இடம் அப்புறம் சைட் பன்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருக்குது ரொம்ப அதிகமான ஹேர் க்ரோத்லாம் கிடையாது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி நான் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு அப்புறம் இங்கே ஃபேஸில் இந்த இடத்துலலாம் ஹேர் இருக்கும் ஸோ பண்ணும்போது நான் பேசல இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது மினிசோடது ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் பிளான்ட்டாக தான் இருக்குது நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து வளரும் போது ரொம்ப ஆப்வியஸாக ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக தெரியும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் இதை விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து ஷேவ் பண்ணுங்கள் ஸோ எப்போவுமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் மெல்ல மெல்லமாக சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரோக்ஸாக பண்ணிக்கோங்க ஸோ தெரியுதான் தெரியல பட் ஐ டென்ட் மோன் ஷோர் ஸோ அப்படியே மெல்ல மெல்லமாக குட்டி குட்டியாக நான் பண்ணிடுறேன் லைட் ஹேண்டாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஒன்று மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் எப்பவுமே இப்படி வச்சு பண்ணக்கூடாது ரொம்பவே ஹார்ஷாக இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக பெண் பிடிக்கிற மாதிரி பிடிச்சி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் இன்சைட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி தான் இந்த சைட் பன்ஸ் விட்டுட்டு இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபைன் லைன்ஸ் ஆஃப் ஹேர் மட்டும்தான் இருக்கு அதையும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ரேஸை வச்சு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஐப்ரோஸ் மேலெல்லாம் நீங்க பண்ணும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணிக்கோங்க ஸோ முடிச்சிட்டேன் இங்க இருக்குதுன்னா நீங்க இப்படி பாய் இப்படி பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இருந்தேன்னா அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல எப்பவுமே ஷேவ் பண்ணும்போது டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல வந்து ஷேவ் பண்ணுங்க பென் பென்னை ஹோல்ட் பண்ற மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஸ்கின்ல வந்து நீங்க காண்டாக்ட் வரும் போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள்ல வச்சுட்டு அப்புறம் டவுன்வர்ட் டிரெக்ஷன்ல வந்து ஃபேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஷேவ் பண்ண ஆரம்பிங்க அண்ட் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும்னா எப்பவுமே கொஞ்சம் லைட்டா வந்து டக் பண்ணுங்க லைட்டா இழுத்து பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து ஒரே ஒரு மேடு பல்ல இல்லாம ஸ்மூத்தா இருக்கனால ஸோ ஷேவிங்கும் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தா வரும் இது முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே எரிச்சல் இருந்ததுனா இருக்காது இருந்ததுனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு ஐஸ் க்யூப் எடுத்து ஃபேஸ் ஃபுல்லா ரப் பண்ணிக்கோங்க இது உங்க ஸ்கின் வந்து ஸ்மூத்தாகவும் சாஃப்ட் ஆக்குறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா என் ஸ்கின் ரொம்ப ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்டா இருக்கு எனக்கு நல்ல நல்ல ஒரு ஃபீல் இருக்கு ஸோ இப்ப நான் வந்து ஃபேஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிக்க போனேன் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா போஸ்ட் கேருக்கு நான் இந்த அலோவேரா ஜெல்லே வந்து அப்ளை பண்ண போறேன் அப்படியே ஜென்டலா மசாஜ் பண்ணி விடுவேன் இந்த 
video is not a video. If this video is like this video, if you like this video, please share this video with your friends and family. And please comment on your valuable comments. If you like this video, please comment on your valuable comments. If you like this video, please comment on your valuable comments. Until then, take care. Tata.